அக்ஷயா தொலைக்காட்சி அனைத்து மக்களும் மனசாட்சி ருஷியாய் ருசி ருசியாய் குஷியாய் ருசி ருசியாய் சுவையாய் ஏற்கையின் பொற்காலம் இனிதே செய்வோம் ஆட்சி மசாலா வாங்குவோம் உங்கள் ஆரோக்கியம் எங்கள் லட்சியம் ஆட்சி மசாலா ஒன்பது <laughs> 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 ஒன்னாடிபோ ஆரப்பன் சம்ஸ்காரம் இருந்தது சிந்து நதி தட சம்ஸ்காரம் இருந்தது அந்த காலத்தில் பின் நம்ம வேட்டையாடிட்டும் பிடிக்க வேண்டாம் அப்போ இல்ல இல்ல சிந்து நதியின் இசை நிலவி நிலே சேரணாட்டிலும் பெண்களுடனே அது என்ன காரியம் அறியும் அப்புறம் சேர தெலுங்கி நில் பாத்தி சொல்லி எல்லா லாங்குவேஜும் கொடுத்தேன் அல்ல சேர நாடு சோழ நாடு தானே சேர நாடு நம்பர் ஒன் சேர நாடு சோழ நாடு தானே உருவாக்கப்பட்ட ஜனதையல்ல விவசாயிகள் என் பறஞ்சாலி நம்மள நாடிண்ட நெடும் தூணான சென்ற அவர் அடிமகளோ அவர் நம்மளைக்காலும் பெரிய ஆளுகளைக்காலும் சின்னவரோ ஒன்னும் அல்ல அவரான பெரியவர் அது இல்லெங்கி உலகத்தில் எந்த ராஜ்யம் நல்ல இருக்காது மூன்று முனை தான் ஒரு ராஜ்யத்துக்கு அது இப்ப வந்து ஏர்முனை டவுன் ஆகி போயிருக்கு அதான் நீங்க சொல்றது அது அடிம மாதிரி விவசாயம் பண்ணணும் கருத்திருக்கும் விவசாயம் பண்ண காலில் நகை எல்லாம் பொழிஞ்சிருக்கும் அவன் கண்ணு இருக்கும் தொலி சுழுங்கி இருக்கும் அதே அழிந்து போயிருப்பான் பூமியில் உழைக்கணவனுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஒரு சோதன நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து நம்ம பூர்வீக இப்ப நம்மளும் அதே பண்ணிட்டு அது சேஞ்ச் பண்ணணும் அவனை காப்பாத்தன மாதிரி அவனை டெவலப்மெண்ட் பண்ணின மாதிரி அவன் குழந்தைகளுக்கும் நாளை வாழ்க்கையில் இந்த விவசாயம் பண்ணணும் 
வேற சேஞ்ச் பண்ண முடியாது என்னால நிலைமையில ஒரு 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 சிந்தனை வரணுங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற ஆளுகள் அவருக்கு விவசாயம் பண்ணியாலே நிம்மதியாயிட்டு குடும்பம் நடத்த முடியும் சோசியல் ஸ்டாட்டஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் கட்சியிலும் எந்த இடத்திலும் ஆட்சியிலும் அவருக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்க முடியும் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் எந்த இடத்துல ஹோட்டல்ல போய் அவரை வெளியில நிறுத்தக்கூடாது அவரை உள்ள பிரதமரை அது சாரு நம்ம நம்ம ஆளுகளுக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் கேரளத்திலும் நம்முடைய பாரம்பரியம் வேஸ்டியாது ராமராஜோக்கு எப்படி இல்ல 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 அல்ல நோர்த் இந்தியில வேறு ஸ்டைல் தானே அவரு அந்த குப்பாயிடும் பின்ன அதுக்கு ஒரு பின்ன ஒரு தாறு மாதிரி ஒரு இது கட்டி மோடி மாதிரி ஒரு கவரு அதுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல அதுக்கு ஒரு கல்ச்சர் தானே அது ஒன்றும் பிரச்சனை அது தப்பு இல்லை அது நம்முடைய அந்த அதிகாரத்தின் பிரச்சனை விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கு எங்க போயாலும் மரியாதை கிடைக்கிற மாதிரி எந்த டைமில் ஒரு திட்டம் வேணும் அந்த டைமிலான விவசாயிகளுக்கு நிம்மதி இஸ்ரேல் மாதிரி இஸ்ரேல் அப்படிதானே இஸ்ரேலும் யூஎஸ்ஓ எந்திரம் அரியானியும் பஞ்சாபும் அப்படித்தானே பஞ்சாபில் ஒருபாடு பிரச்சனை கெமிக்கல் அங்கு கூட்டி எல்லாம் கேன்சர் ஆகி போகுது கேன்சருக்குன்னு ஒரு ட்ரெயினே போகும் தெரியுமா தெரியும் பஞ்சாபில் டெல்லி மும்பை போக்கு தேவசம் ஆயிரம் பேஷண்ட் போகுது கேன்சர் பேஷண்ட் அது மோடி கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீ ஆகிட்டு கொடுத்துருக்கு அப்போ பஞ்சாப் இவர் சீங்க பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாரு தமிழ்நாடு மாதிரி நல்ல ஸ்டேட் நான் பார்க்கல சாரு நம்ம உடம்புக்கு இவங்க ஹாஸ்பிட்டல்கள் நிறைய வேணது நம்ம படிக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள் சுருங்கி சுருங்கி வேணது எது கவர்மெண்ட் பள்ளி எங்க மருத்துவமனை அதிகம் வருகிறது இனி ஐ ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும் கேன்சர் சென்டர்கள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி வேணும் எதுக்குன்னு கேட்டாலே ஆனால் பள்ளிக்கூடம் சுருங்குகிறது இது கவர்மெண்ட் செக்டர்ல பள்ளிக்கூடம் சுருங்கினது பிரைவேட்ல நிறைய வந்துட்டு இருக்கு இங்கிலீஷ் மெனூரு நிறைய நம்ம போட்டுட்டு தானே உருவாக்குனது அந்த கிளைமேட் வரும்போ ஒரு பத்து இருபது வருஷம் கூட தாண்டுமா நிறைய மருத்துவமனைகள் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி சார் இதுதானே இங்க நம்ம போயிட்டு என்ன என்னது விஷம் இருக்கு அந்த பாக்கெட்ல நாலு பக்கம் சுத்தி உள்ளுக்குள்ள அந்த செல்பாஸ் மாத்திரை பவுடர் தடவலாம் தடவிட்டு அதுல ஐம்பது கிலோ அரிசி நிறைச்சு கிடாம இருக்கிறது விற்கலாம் அது வந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் இந்த அரிசி கிடையாது நம்மளோட ரேஷன் கடை அரிசி சாப்பிடுங்க அதுல விஷம் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து சனல் சாக்குல வந்து இப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு பௌம சூஜிக அதிகாரம் அங்கன ஒரு அதிகாரம் கொடுத்தது பாலக்காடு மட்ரைஸுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல்கள் இந்தியாவிற்கு நல்ல 
അറുപത് വയസ്സിലും സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് സാർ ഇപ്പൊ നല്ല വിഷയം ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ നിലല്ലോ നിങ്ങൾ നിറയെ സപ്പോർട്ട് പണ്ടിങ് ആർപ്പണിക്കില്ല ഓർഗാനിക്കില് വ്യവസായികളെ ഡെവലപ്മെന്റ് പണ്ണണം വ്യവസായികൾ ഉറവാക്കണ പൊറല് എക്സ്പോർട്ടിങ്ങോ നമ്മ പക്കത്തില് കിടക്കണ മാതിരി അവർക്ക് പണം കിടക്കണ മാതിരി അവര് ഉൽപ്പത്തി പണിയിട്ട് പണം കിടക്കാത്ത കഷ്ടത്തിലായി സൂയിസൈഡിന് പണ മാതിരി ആവാ കൂടാതെ അവർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് പണ്ണണ മാതിരി അവർക്ക് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ കാറില് ബെൻസ് കാറില് പോണ മാതിരി അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് പണ്ണണ കാലം എന്ന് വന്നിടുമോ അന്ന് ഇന്ത്യ നല്ലപടിയേ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രോബ്ലം വന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ എങ്ങനെ പോയത് വെളിനാട്ടിൽ പോയി ഗോതമ്പ് കെഞ്ചി കെഞ്ചി അവര് ഫുഡ് സാപ്പിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഗോതമ്പ് കടലിൽ കളയണത് അന്ത ഗോതമ്പ് കാമരാജ് പോയിട്ട് ടുത്തിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സാപ്പാടിയിൽ നമ്മ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങള് കടലിൽ പോയി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഡണ്ണ് കണക്കിൽ കൊടുത്തു കൊടുത്താൽ കപ്പൽ ചാർജ് ഇവർ കൊടുത്താൽ എപ്പടി ചേഞ്ച് ആയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഒരു നാള് പോയപ്പോ അംഗീകരിക്കണ ഒരു പ്രഭു ചൊല്ലിയത് ബാ ഡാൻസ് ആടിടാ ഡ്രിങ്ക്സ് അടിച്ചിടുന്ന് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇന്ദിര ഭയങ്കര പവർ തന്നെ സാർക്ക് തിരിയും ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരുമ്പി വന്ന് നമ്മളെ സ്വാമിനാഥനെ അതേപോലെയുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ അതെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് വെച്ച് പക്ഷെ അതുക്ക് എന്നെ ഒരു ഇത് വേണോ അന്നേക്ക് നമ്മ പണ്ണുമ്പോ വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് വിത കൊണ്ടുവന്ന ചെ ഹൈബ്രിഡ് വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് ഉറം കൊണ്ടുവന്ന ചെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉറം സഗണി കൊണ്ടുവന്ന ചാ ഇല്ല നമ്മ സാരം കൊണ്ടുവന്ന ചാ ഇല്ല ഏതാ മൺപുഴു കൊണ്ടുവന്ന ചാ ഇല്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇങ്ങ ഒരു സിസ്റ്റം ഇരുന്നത് എങ്കെ ഇന്ത്യക്കുള്ള എന്താ സിസ്റ്റവും പരമ്പര പരമ്പരയായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി പണ്ണണ സഗണി ഇട്ട് നമ്മ വെണ്ണീർ ഇത് സാരത്തേക്ക് എന്നാ ചൊല്ലുന്നത് സാമ്പൽ സാമ്പലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മ വീട്ടിക്കുള്ള ഗ്യാസും ഓക്കെ സാമ്പലൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മ പിന്നെ തെങ്ങൊക്കായാലും എന്താ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇടുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ തോട്ടത്തില് ഒരു കിലോ യൂറിയോ പോടില്ല ഡെയിലി ഒരു കിലോ ഡെയിലി ഒരു കിലോ വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു കിലോ പൊടലങ്ക ഒരു കിലോ പാവക്ക സാപ്പാട് വരുന്ന ഊര് കടയിൽ വാങ്ങുക കടയിൽ തക്കാളിയും തക്കാളിയും വരുന്നത് ബട്ട് കാരറ്റ് മാത്രം കടയിൽ വാങ്ങുക അപ്പൊ നമ്മ എന്നെ പണണം സാർ അന്ത ടൈമിൽ വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് ഫെർട്ടിലൈസറും ഹൈബ്രിഡ് വെത ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഒരു കൾച്ചർ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നത് ആ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് പണണമായിരുന്നു സങ്കണി എണ്ണം തോല് സാർ ചൊല്ലിയാണ് മരത്തോല് ഇതെല്ലാം പണിയിട്ടിരുന്നത് അത് പാടെ നമ്മളൊരു പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള അതായത് സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് പണിയാച്ച് സെവന്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് പാടെ കളഞ്ഞാച്ച് പിന്നെ ഫുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ അത് തന്നെ ക്യാൻസറും കിഡ്നി എല്ലാം പോണു അത് തന്നെ പ്രശ്നം ഇനി അതും ജാസ്തി ജാസ്തി പോട്ട് മണ്ണുക്കുള്ള ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കമ്മി ആയാച്ച് മണ്ണുക്കുള്ള പുതിയ ഒരു പിന്നെ വിത വിതച്ചാല് നമ്മ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മെനോർ പത്ത് ഇരട്ടി പണ്ണണോ അത് പിന്നെ അതേമാതിരി ക്ലൈമറ്റിൽ നല്ല ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് ഇരിക്ക് തണ്ണി പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇരിക്ക് ഇതൊക്കെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ അന്ത ഫെർട്ടിലൈസർ പോടുമ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ പോട വേണ്ട ഒരു മര്യാദയിൽ സോയിൽ ഹീറ്റ് പണ്ണാത്ത രീതിയിൽ പരമ്പരയായിട്ട് പണ്ണിയിട്ടിരിക്കണ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം കൂടി കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു ഒട്ടിക കൊണ്ടുപോകണം ആകെ മണ്ണ് ചൂടുപെടുത്താതെ ഇംഗ്ലീഷ് വളങ്ങളെ പോടക്കൂടാതെ ഇയർക്കി പോട്ട് മണ്ണെ കുളിപ്പെടുത്തുക മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലർക്ക് സാർ സോയിൽ സോയിൽ മണ്ണ് മണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവന്റെ ഗർഭപാത്രം ആ ജീവന്റെ ഗർഭപാത്ര അതെ അതിന് നാശം പണിയാല് നമുക്ക് നമുക്ക് മട്ടുമല്ല നമ്മ വരും തലമുറയില്ലേ വരും തലമുറ ഇരിക്കില്ല നാം കെടുക മട്ടല്ല സാറ് നമ്മ പിന്നാടി വരുന്ന നമ്മ തലമുറയെ കെട്ടുപോയിരുന്നു ഇപ്പൊ സാർ ഒരു കാര്യം ചിന്തന പറഞ്ഞ നോക്കി ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാല് പുറന്ന് പുറന്ന് വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഇറക്ക് പിന്നെ ചക്കര നോക്കി എങ്കിൽ എന്നെ ചൊല്ലുന്നത് ആ പുറന്ന് വീഴുന്ന കുളന്തക്ക് ക്യാൻസർ ചക്കര നോയി കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഹാർട്ടിൽ ഇത് മുന്നാടി നമ്മ കാലത്തിലേക്ക് ഇരിക്ക നമ്മ കാലത്തില് അതെന്നാ കാരണം എന്ന് കേട്ടാല് നമ്മ ഇരിക്കണ നമ്മ 
ഹോട്ടൽ പണിയിട്ടിരിക്ക് ഹോട്ടല് പണിയിട്ടിരിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചൊല്ലി അങ്ങ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിടക്കും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പണിയിട്ടിരിക്ക് എന്തടത്തിലോ എന്തടത്തിലോ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിനെ ബേസ് പണിയിട്ടാണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അപ്പടി അതെന്തെ ആ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അപ്പൊ സാറ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചൊല്ലി വെക്കാൻ കാര്യത്തേക്ക് സാറ് കേട്ട കാര്യത്തേക്ക് ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞു വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല കാര്യം പണി ഇപ്പോൾ പല ആളുകൾ പണിയിട്ടിരിക്ക് നമ്മളൊക്കെ ചിന്ന ആളായി അതിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് പണി ഇട്ടെടുക്കണ ആൾ ഇന്നന്നമാർ പണിയിട്ടിരിക്ക് ഇപ്പോൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധർമ്മനായിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് വിട്ട ചിത്രൻ്റെ മാർ അവർ സഡൻ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പിന്നെ പാരാട്ടിയിട്ട് ഉലട്ട് ഓ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പാരാട്ടിയാച്ച് പ്രതിഭ പാട്ടിൽ സാർ പാരാട്ടിയാച്ച് അമിത് അൻസാരി വൈഫ് സൽമാൻ അൻസാരി പാരാട്ടിയാച്ച് അമിത് അൻസാരി ആ വൈഫ് സൽമാ സൽമാൻ അൻസാരി പാരാട്ടിയാച്ച് സെൻ ഇപ്പൊ ഇരിക്കണതും മുന്നാടി ഇരിക്കണമായിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര നൂറ്റി അറുപതാ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അശോക സ്തംഭം വെച്ചിട്ടേ പാരാട്ടിയത് അന്ന് മാതിരി കേരളത്തിൽ ആരും പറ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇരിക്ക അല്ല അത് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ പുതുസൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിടുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിടുന്നത് വില കമ്മിയില് വ്യവസായികൾക്ക് എങ്കിൽ കിടക്കാത്ത മാതിരി ഗുണം കൊടുക്കണ പൊരുൾ പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ സാർ ഒരു കേൾവി കേട്ടാച്ചില്ല എന്നോട് എന്നെ സമ്പാദിച്ചെടുക്കുന്ന ഇന്ത മാനാഭിമാനാണ് നമ്മളെ സമ്പാദ്യം ഈ ഒരേ ഇത് ഇപ്പൊ സാറ് ഞാനും പേശിന് എടുക്ക് ഞാനൊരു ബാർ ഓണർ ആണെങ്കിൽ സാർ എന്നെ തേടി വന്നിടും ആ ഞാൻ ഇങ്ങ ഒരു പിന്നെ എണ്ണ കമ്പനി വെച്ച് എന്ന വേറെ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനി വെച്ചെടുക്ക് എന്ന് കേട്ട എനിക്ക് നൂറ് ബ്രാഞ്ച് എടുക്ക് സാർ എന്നെ തേടി വന്നിടും ആ അല്ല ഞാൻ പോകില്ല അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഇതേ മാതിരി നമ്മക്ക് കിടക്കുന്ന പാരാട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വർഗാല സന്തതിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വിഷയം നമ്മൾ ചെഞ്ചിട്ട് പോകുന്നത് അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കായികരി വ്യവസായികൾക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തയ്യാർ പണ്ണ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ കർണാടകയിൽ ബിസിനസ് ഇറക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കേരള കർണാടക ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് പണി ഫസ്റ്റ് കർണാടക അടുത്ത് തമിഴ്നാട് ആ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് പണി അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്കിപ്പോ അല്ല ഞാൻ ചൊല്ലണ എന്നാന്ന് കേട്ടാൽ ഇപ്പോ എല്ലാ നാട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും പോകും എല്ലാ അത് അന്ത അളവുക്ക് നമുക്ക് ആവാതായ എന്ന കേട്ടാല് നമ്മ തയ്യാർ പണ്ണ പൊരുള് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംബന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഇവളെ റൂട്ടിൽ ഇപ്പൊ അയ്യാവക്ക് ഒരു കാര്യം ചൊല്ലിട ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ് ഒരു ലോഡ് കാസർഗോഡ്ക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാവുക്കോ ഓർഡർ കടച്ചാല് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് റേറ്റ് അധികമായിടും വ്യവസായികൾക്ക് അത് ഉദവിയാകാതെ അപ്പൊ നമ്മ പക്കത്തിൽ ഇരിക്കണ ഇടത്തില് പിന്നെ വേറൊരു പെരിയ കാര്യം ഇരിക്ക് എല്ലാവരും കേൾക്കൂ എന്ന കേരള ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പണിയിട്ട് അല്ല അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മ എന്ത ഇടത്തില് ഫാക്ടറി ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് സോയിൽക്ക് ഇറക്കണ ബാക്ടീരിയ അല്ല കേരളാവ്ക്ക് ഇറക്കണത് ചേഞ്ച് ഇറക്കും കർണാടക ചേഞ്ച് ഇറക്കും അപ്പൊ നമ്മ അന്ത ഇടത്തില് പോയി ആ സ്ഥലത്ത് കേട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് അത് സോയിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകൾ വെച്ച് മാനിലത്തിലുള്ള മണ്ണിൽ വളത്തെ പുറത്ത് ആ മാനില മണ്ണ് ക്ലൈമറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ആ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ആ സോയില് ഏത് ബാക്ടീരിയനെ ഐസൊലേഷൻ പണി മൈക്രോബയോളജി ലാബില് ഡെവലപ്മെന്റ് പണിയിട്ട് മറ്റും താനെ നമ്മളിത് ഒഴിവാക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ഇതായിടും ആക വന്ന് ഇപ്പൊ ഓർഗാനിക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വ്യവസായം മാതിരി ഓർഗാനിക്കില് കൊണ്ടു വന്നിട്ടിങ്ങ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയി ഇതിലിപ്പോ നമ്മ കമ്പനി അമൃതം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അമൃതം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോ അസോസ് പൈറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇറക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ രണ്ട് പിന്നെ അസോസ് പൈറൽ അമൃത അസോസ് പൈറൽ അമൃത അസോസ് പൈറൽ ഇറക്ക് അമൃത അസോസ് പൈറൽ അമൃത അമൃത അസോസ് പൈറൽ അസോസ് പൈറലം പോസ്പോ ബാക്ടീരിയം 
வாரத்தில் ஒரு தடவு ரெண்டு தடவை குடிக்கும் அது எதுக்குன்னு வச்சாலு ஒன்னு இது ஒரு ஆரோம தெராப்பி மாதிரி ரெண்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் நன்னாக்கிடும் மூணு கொலஸ்ட்ரோல் இருக்கு இல்லே அது டிவைட் பண்ணிடும் வாரத்துல ஒரு தடவை தான் குடிக்கும் ஒரு தடவை நல்ல போல குடிச்சா அர்பிஸ் அதுதானே குடிக்கும் நம்ம தானே டீ நாலு அஞ்சு பத்து டீ ஒக்கே குடிக்கும் நம்ம இப்ப தானே காலையில மூணு டீ குடிச்சாச்சு கட்டஞ்சாயம் மட்டும் தான் குடிக்கும் வீங்கிடுச்சு <laughs> மதுரமல்லி இங்க காரமடை காரமடை விவசாயிகளுக்கு இப்ப ஆறாயிரம் ரூபாய் இருக்கும்போது அவருக்கு இருநூறு ரூபாய் கட்டணும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு உதவி பண்ணணும் மத்தியத்தில் இருக்கணும் தானே விவசாயிகளுக்கு என்ன கட்டணும் ரொம்ப கஷ்டம் இது சொல்ல வேண்டாம் நான் சொல்லணும் பக்ஷ நம்ம அப்படி அல்ல விவசாயிகளுக்கு ஒரு குரூப் உருவாக்கி விவசாயிக்கு டெய்லி கேஷ் கிடைக்கிற மாதிரி பொருள் திரும்ப தானே கேஷ் கொடுக்கிற மாதிரி ஒரு இது அதுக்கு எப்படி ஆயாலும் நல்ல ரைட்டு கொடுத்து நம்ம அது கலெக்ட் பண்ணி அவரை இடத்தி போய் கலெக்ட் பண்ணணும் அது குரூப் உருவாக்கி அவரை இடத்துக்கு போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தானே நம்ம ஓயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கணும் ஓகே ஓகே ஒருபாடுல <laughs> பண்ண <laughs> 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 அப்போ ராமாயணத்துல என்ன கேட்டால் சரிக்கு ராமாயணத்தின் அர்த்தம் மலையாளத்தில் சொல்லும்போ நரனார் நேராய சோதியத்தின் சரியாய உத்தரான ராமாயணம் நரன் மனுஷ்ய ஆராயிருக்கணும் எப்படி பழகணும் எப்படி வாழ்க்கையில் முன் போயிட்டு இருக்கணும் நேராய சோதியத்தின்ற மனிதன் எப்படி எல்லாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு ஆய்வு தான் அதே ஆ ராமாயணத்திலே பறஞ்சிருக்கிறது ராமாயணத்தில் பறஞ்சிருக்கிறது டெஸ்டிங் ரிப்போர்ட் ராமாயணத்தில் பறஞ்சிருக்கிறது பின்ன ஸ்ரீலங்கேன இலங்கேன சொல்லியிருக்கிறது ரத்ன புரா தான் ரத்ன தீபு தான் மரதக தீபு தான் மரகத தீபு ஆ 
അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനിങ് നടത്തുമ്പോൾ യെല്ലോ സഫേറും ബ്രൂ സഫേർ മഞ്ഞപ്പുഷ്യരാകവും ഇന്ദ്രനീലവും അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് ഇന്ദ്രനീലെന്ന് ഇന്ദ്രനീല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അപ്പഴല്ല നമ്മ മൈൻ പണി കട്ട് പണി പോളിഷ് സാർപ്പ് രുദ്രാക്ഷ ഇട്ടിരിക്കണല്ലേ അതേമാതിരി ഓരോ രാശിക്കും ഓരോ കാര്യം ഇറക്കും നീലക്കല്ലും മഞ്ഞക്കല്ലും ഞാൻ സാറിനോട് ചൊല്ലിയത് സാർക്ക് പുരിഞ്ചാച്ച ഇതെല്ലാം ഈ ഓർഗാനിക് ഇന്ത്യനെ ബേസ്മെന്റ് പണി കെട്ടിപ്പെടുത്തത് അപ്പൊ വ്യവസായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോശക്കാരല്ല ഏത് അഗ്രികൾച്ചർ വ്യവസായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശക്കാരല്ല അവര് മാടുക്ക് വേണ്ടിയും നെല്ലുക്ക് വേണ്ടിയും തേങ്ങക്കായ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒഴക്കുമ്പോ മാട് നെല്ല് തേങ്ങ തേങ്ങ ഇനിയിപ്പോ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വ്യവസായികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മൊയലിനെ വളർത്തിയാലും ഒരു കോഴിനെ വളർത്തിയാലും ഒരു മാടിനെ വളർത്തിയാലും ഒരു വിത വിതച്ചാലും ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടല്ല പക്ഷി ഏത് പറവ പറവേനെ വളർത്തിയാലും പത്ത് മീൻ മീനിനെ വള മീനിനെ വളർത്തിയാലും ഏ ഒരു നായിനെ വളർത്തിയാലും ഒക്കെ അത് അഗ്രികൾച്ചർ അത് വ്യവസായമാണത് ആ അഗ്രിയായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് അതെ അതെ അതിനെ പാത്ത് നടത്തണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവനാണ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാച്ച അവര് അന്തമാതിരി ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പോ ഇല്ലല്ല അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാർക്ക് ചൊല്ലിയാച്ചില്ലേ കർണാടകാവില് ഞാൻ പ്ലാന്റേഷൻ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് മെമ്പർ വരെ ആയിരുന്നത് കർണാടകാവില് റോഡ് സൈഡ് കർണാടകാവില് കർണാടകയിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സാർക്ക് ചൊല്ലിയാച്ച് പ്ലാൻസ് തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ പണിയിട്ടിരുന്നു ഗ്രാഫ്റ്റഡ് പ്ലാൻസ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ എന്താ ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടിപ്പോ തൈ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഗ്രാഫ്റ്റഡ് പ്ലാൻസ് വെളിനാട്ടിൽ നിന്ന് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്തത് പെരിയ പ്ലാന്റേഷൻ പണിയിട്ട് അത് സപ്പോർട്ട പെപ്പർ